has already <coughs> been sold to India by the current regime of Bangladesh. Does that right, US right. needs India's? Let me. Let me. Matthew Miller can do Tami Dilo. Tari garbage shunte she interested na. She tar kotha matchkane bolche. All right, all right. Let me. He is trying to stop him because he is not interested. Eta polish ka bolche acha. Apna abar dakhen. Concurrence. Do anything me, in Bangladesh. Does that was right. needs right. India's all right, all right. concurrence. He is trying to stop this garbage in Bangladesh. Uh, let me just say. So basically, he is trying to stop the garbage. And tar pura Matthew Miller ki bollo. Eta to khelkor shun. What I have said many times, which is we support free and fair elections in Bangladesh. Let me make this very clear. What we have said it, what we have said it many times before. And in then Bangladesh. Uh, we want a free and fair election. And that's about it. We think the, the future of the Bangladeshi government should be determined by its pe people full stop. I the future government of Bangladesh will be determined by the people of Bangladesh. Full stop. Then he said, exactly he used this word. Full stop. The Bangladesh internal matter, Bangladesh manusheta shitantunibe. Ekanaje kitkotoglo clown, boshe jishop garbage bole, ilokeshe patta diluna. Untar muker muchki hashir expression. পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই সব প্রশ্ন করতে দেরকে কিভাবে তারা ট্রিট করে তারপরে বাকি অংশটুকু দেখুন আপনারা তো এই যে ও একটা ব্যাখ্যা দিল কিন্তু আপনি তো এই অনুষ্ঠানে এই ব্রিফিং এর পরে তো আপনি এবার ম্যাথিউ মিলারের সাথে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন তো ও যে ম্যাথিউ মিলার কি বলতে যাচ্ছে অন্তর্জামির মতো তার মনের খবর সে বলে দিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি ঘটেছে আপনি যদি দর্শকদেরকে একটু ব্যাখ্যা করেন আরাফাতের এই বিশ্লেষণের আলোকে একটা সাকিব আপনি আমেরিকায় বহু বছর আছেন আমিও আমেরিকা বহু বছর আছি একটা পুরুষ যখন অন্য একটা পুরুষের মিসকে হাসির ব্যাখ্যা করে ওই পুরুষটাকে কি বলা হয় আমেরিকা আমি কি বলবো জি বলেন তাকে বলে ফ্যাগট এক পুরুষ যদি অন্য আরেকটা পুরুষের মিসকি হাসির ব্যাখ্যা করে তাকে কি বলে ফ্যাগট ভাই ফ্যাগটের একটু বাংলাটা যদি আপনি কইরে দেন এটা আমরা নাই বলি অশ্লীল শব্দ না আপনি কেন এত ভদ্রতা দেখাতে যাচ্ছেন আমি কেন এত ভদ্রতা দেখাতে যাব ভাই আমি এত ভদ্র আপনার মত না এরা সমকামী এরা গে এরা সমকামী তাইলে একটা কথা আমার এখন মনে পড়ে এই হিজরা আরাফাত এবং সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এরা দুইজনেই তো বাই বাই এটা কি বলে বাইসেক্সুয়াল বাইসেক্সুয়াল জি ওকে তো ক্যালিফোর্নিয়ায় বেশাদের দ্বারা জুতা পারি খাওয়ার পরে দুইজনে ওখান থেকে বেরিয়ে তারপরে কিন্তু রাত ওই ওই হোটেলই কাটিয়েছে ঠিক আছে হোটেলই কাটিয়েছিল তারা তো এখন বোধহয় এই সমকামী আরাফাত আর সমকামী জয় এরা একজন আরেকজন আর মিসকি হাসি নিয়ে তারা বর্ণনা করে আমি একটু অবাক হইলাম এই আরাফাতের মতো একটা সমকামী ম্যাথু মিলার এর মিসকি হাসি ক্যামেরায় দেখে বুঝে ফেলেছে মাই গার সে সমকামী তার কোন পর্যায়ে আছে ওকে তো কি জন্য ওই যে এক সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যা মেয়ে হত্যা মেয়ে মারতে শহীদুল্লাহ কায়সারের মেয়ে না তার পান্না কায়সারের আগের ঘরের মেয়ে কি জানি একটা আছে না নাটক টাটক করে খুঁজে বাসর রাইতে এবার আসি ওইটা আচ্ছা আরো একটা কিন্তু ওই যে ব্যাখ্যা দিল যে যাচ্ছি তো রে ভাই আমি ওখানে আচ্ছা সাথে একটা কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কো ভাইয়া হোয়াট ইজ দা কালার অফ স্কাই আমি বলবো দা কালার অফ দা স্কাই ইজ ব্লু ব্লু ফুল স্টপ অর পিরিয়ড কথাটা তো सेम রাইট পিরিয়ড অর ফুল স্টপ এটার অর্থ কি ইউনিভার্সাল ট্রুথ আমি যখন বলবো দা কালার অফ দা স্কাই ইজ ব্লু ফুল স্টপ অর পিরিয়ড কথাটা কি सेम হয় নাকি উল্টা পাল্টা হয় 
আপনি আমাকে আমাকে যদি একটু কোঅর্ডিনেট করেন আমি কথাটা আমার বাংলাদেশি ভাই বোনদেরকে আপনাদেরকে আমি ভালোভাবে বোঝাতে পারবো আমেরিকানরা বা ইংরেজি ভাষায় আমি যদি বলি ওই তো মানে ফুল স্টপ মানে হচ্ছে যে এটার পরে আর কোনো কথা নাই আমি না এটা পরে কথা আমি বলি বাংলাদেশি ভাই ও বোনের হোলি কোরআন ইজ দা আলটিমেট রিলিজিয়াস বুক ফর দা ম্যানকাইন্ড পিরিয়ড অর ফুল স্টপ অর্থাৎ পবিত্র কোরআন শরীফ মানব জাতির জন্য সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ফুল স্টপ এর বাইরে আর কোনো কথা নাই ম্যাথিউ মিলার আমার কথাটাকে বলেছে কথার জবাবে বলেছে সুষ্ঠ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং জনগণই ওই সিদ্ধান্তটা নেবে ফুল স্টপ অর পিরিয়ড এতে আমাকে অপমান করা হয়েছে এই কথাটা একমাত্র তারা জানে তারা বলবে যারা ইংরেজি ভাষায় দখলের পরে দখল এবং পুরুষের মিসকি হাসি নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে একমাত্র তারাই ব্যাখ্যা করে আমি যখন কথা বললাম रेकर्डिंग মানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টে গেলেন আপনি ম্যাথু মিলারের সাথে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন এবং ওই প্রেস মিটিং এর পরে আপনি ম্যাথু মিলারের সাথে ব্যক্তিগতভাবেও অফ দা রেকর্ডে অনেক কথাবার্তা বললেন অথচ এই মোহাম্মদ আরাফাতের মতো একটা মানে প্রতারক সে এখন এটাকে সে বাংলাদেশে বসে থেকে সে এটাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে পুরুচিপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা বলছে এবং মানুষকে ওই যে মিসগাইড করা এটাই তো মানে তাদের কাজ যে সিআরআই এর মতো একটা সংগঠন করে তারা যেটা করছে আর কি যে মানুষকে বিভ্রান্ত করা মিসগাইড করা এবং ওই সেই মিসগাইডের অংশ হিসেবে আর কি যে আপনি প্রেস ব্রিফিং এর একটা কথা বললেন ম্যাথু মিলারের সাথে আপনি প্রেস ব্রিফিং এর পরেও আপনি কথা বললেন এবং অফ দা রেকর্ডেও অনেক ধরনের কথা তিনি আপনাকে বললো আর এখানে সে বাংলাদেশে বসে থেকে সে চমৎকার করে মানে অন্তর্জামী হয়ে গেছে যে ম্যাথু মিলারের মুচকি হাসির সে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছে মানে মানে এগুলো কোন লেভেলের স্টুপিড বা অজ্ঞ আসলে এটা কি আর বলবো আমি একটা জিনিস আমি বুঝি না লোকজনের কথাবার্তার ভিতরে আমি এখন এই ভিডিওটা কেন আপনাকে এখন পাঠাচ্ছি আমাকে তিরিশ সেকেন্ড সময় দেন আমি আমি শিওর আমার দর্শকরা অপেক্ষা করবে যে আমি চাই যে অফ দা রেকর্ডে আপনার সাথে যে ম্যাথু মিলারের যতটুকু কথা হয়েছে তার যতটুকু অংশ আমরা মানে আপনি রেকর্ড করেছেন আমরা দর্শকদেরকে অবশ্যই সেটা দেখাতে চাই কারণ এই যে এই ধরনের আরাফাতের মতো লোকদের যে মিথ্যাচার বা এই যে জনগণকে যে তারা বিভ্রান্ত করে বা এই যে ম্যাথু মিলারের মুচকি হাসির দ্বারা ম্যাথু মিলার নাকি আপনাকে মানে বার্তা দেননি বলে যে সে একটা বার্তা দিতে চাচ্ছে এই এই বার্তাগুলো আসলে এই যে এই যে মানে এই ধরনের যে মানে বিভ্রান্তি এগুলোর আসলে একটা সমুচিত জবাব দেওয়া উচিত এবং অবশ্যই আমি মনে করি আপনার এই ভিডিওটা অবশ্যই আমি অবাক আমি অবাক হই কেন লোকজনরা এই কথাগুলোকে কতটা গুরুত্ব দেয় আমি टार्गेट कर আমাদের যে ভূমিকা রাখা সেটা আমরা রাখবো এবং আরাফাতের মতো লোকরা যতই 
মানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করার চেষ্টা করুক না কেন সেগুলোতে আসলে আমাদেরকে তারা দমাতে পারবে না অতীতও দমাতে পারেনি ভবিষ্যতেও তারা পারবে না এবং অবশ্যই আমি যাকব মিল্টন আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দিই যে আপনি সেই নিউইয়র্ক থেকে কষ্ট করে এত দূরে ওয়াশিংটনে আপনি যাচ্ছেন প্রতি সপ্তাহে এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই ব্রিফিং গুলোতে আপনি অংশ নিচ্ছেন এবং দেশ এবং মানুষের স্বার্থে আপনি উপযুক্ত যে প্রশ্নগুলো আপনি করছেন এবং করে তাদের ভেতরের যে অবস্থানটা সেটা আপনি নিজে জানছেন এবং দেশ ও জাতিকে জানাচ্ছেন বা যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান এই বিষয়গুলোতে কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটা আপনার মাধ্যমেই আমরা আসলে জানার সুযোগ পাচ্ছি তো সেজন্য অবশ্যই আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ এবং দেশ জাতি অবশ্যই আপনার এই ইস্যুটিকে মূল্যায়ন করবে যে আপনি আপনার এই ব্যস্ততা এত মানে আপনি একটা ল ফার্ম আপনি চালান এইখান থেকে আপনি যে সময় বের করে আপনি যে কষ্ট করে প্রতি সপ্তাহে আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টে আপনি যাচ্ছেন ব্রিফিং অংশ নিচ্ছেন এটা অবশ্যই আমি মনে করি অত্যন্ত অ্যাপ্রিসিয়েবল একটি ব্যাপার তো আমরা কি ভিডিওটা পেয়েছি আচ্ছা আমরা একটা ছোট্ট একটা বিরতি নেই আমরা ইন দা মিং টাইম আশা করছি যে আমরা ভিডিওটা শিগগিরই আমরা হাতে পেয়ে যাবো তো আমরা একটা ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসছি শক্তি স্বদেশের মালিক স্বদেশের জনতা অধিকার মানবিক অধিকার নাগরিক কবে বুঝে পাবে নিজেদের ক্ষমতা হাটি ঘুরে সাপ ধরি মানবের মুখর উন্মোচন করি যতই সামান্য একটা অংশ হ্যাঁ দেখতে পেলাম হ্যাঁ তুমি আর একটু যদি ইলেবোরেট করতা আমাদের দর্শকরা আমাদের বাংলাদেশের লোকজনরা সাবজেক্ট আরো বুঝত সে বলছে যে আমি তোমার কথাটাকে ইউনিভার্সাল ট্রুথ হিসাবে আমি ব্যাখ্যা করলাম যে বাংলাদেশের ক্ষমতার মালিক জনগণ তারা ডিসাইড করবে অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু একটা নির্বাচনের মাধ্যমে আমি বললাম ফুল স্টপ পিরিয়ড এরপরে আর কোন কথা নাই আচ্ছা আমাকে অপমান করলে পরে আমার লগে হাসাহাসি কইরা লোকজন এইভাবে কথা বলে রাইট আমাকে এই কথাটাকে যদি সত্যি মেথমিলার অপমান করতে আমরা তো একটা হাস্যজ্জ্বল অবস্থায় দেখলাম আপনার সাথে আন্তরিকতা পূর্ণ অবস্থায় সে কথাবার্তা বলছে আর এটাকে এই আরাফাত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে আপনাকে হিজরাফাতের মতো পুরুষদের মুসকি হাসির ব্যাখ্যা করে ও মাই গড পুরুষদের মিচকা হাসি দেখেন মেথিউ মিলার এর মিচকি হাসিটা একটু দেখুন অর্থাৎ কি একটু কম্পন শুরু হয়েছে এটা হইতেছে আরাফাতের চরিত্র আরো একটা কথা আমাকে একটু বলেন বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আমি আরাফাতকে অপমানের জন্য না আমি ওখানে প্রশ্নটা করেছি বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ 
বাংলাদেশের জনগণ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই তো বাংলাদেশ যদি একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হয় তাহলে আমেরিকা ইন্ডিয়ার সাথে কেন কথা বলতে গেল এটা তো বাংলাদেশের সাথে কথা হবে আমার এই কথাটাকে ইলজিক্যাল অথবা আনএথিক্যাল অর ইমোরাল অর নন পলিটিক্যাল অর ইরেলেভেন্ট আমার এই প্রশ্নটাকে মনে করার কি কোনো কারণ আছে যে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমাদের কথা নিয়ে কেন ভারতের কাছে যেতে হবে এটা তো একটা লেজিটিমেট কোয়েশন বাংলাদেশের ইকোনমি নিয়ে বাংলাদেশের সাথে কথা বলো বাংলাদেশের ফরেন পলিসি নিয়ে বাংলাদেশের সাথে কথা বলো আমার এই প্রশ্নটাকে কারা হাসি ঠাট্টা করবে অন্যদিকে নিবে গার্বেজ বলবে কারা জানেন ভারতের তাবেদার গোষ্ঠী পোষ্য বেশা যারা অর্থাৎ তারা বলছে না না বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্থনীতি নিয়ে বাংলাদেশের ভাই বোনের একটু মনোযোগ দিয়ে শোনে আরাফাত যা বলছে আরাফাত বলতে চাচ্ছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতির নীতি নিয়ে বাংলাদেশের সাথে কথা বলার দরকার নাই যান ইন্ডিয়ার সাথে কথা বলেন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের সাথে কথা বলার দরকার নেই যান ইন্ডিয়ার সাথে কথা বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে বাংলাদেশের সাথে কথা বলার দরকার নাই যান ইন্ডিয়ার সাথে কথা বলেন আরাফাত এইটা বলছে আমি আরাফাতের মতো লোকজনদেরকে আমি বলছি আরাফাত তোর মতো একটা পোষ্য পতিতা ভারতের পোষ্য পতিতা হিরো আলমের মতো একটা লোকের বিরুদ্ধে জিততে জেতার জন্য র্যাব পুলিশ এবং তোর ছাত্রলীগ যুবলীগকে পুলিশের ইউনিফর্ম এবং আর্মির ইউনিফর্ম পরিয়ে রাস্তায় নামিয়েছিস তোকে যদি আমি গালি দেই আমার দশ বার রুজু করতে হবে আরাফাতের মতো লোক তোকে যদি আমি গালি দেই তোর মতো একটা দামড়া গত পনেরো বছরে স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিয়ে একটা ভিডিও বানাস নাই কিন্তু আমি জেকব মিল্টন যাওয়ার পরে তোর পাশায় এমন চুলকানি উঠল হাসিনা বেগমের পেন্টিতে এমন সিফলিস জমা হইল তোরে দিয়ে একটা ভিডিও বানানো শুরু করে দিল সাকিব আপনি বিষয়টাকে কিভাবে দেখেন আমার আগে আমি জেকব মিল্টন ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে যাওয়ার আগে আরাফা অথবা বাংলাদেশের আওয়ামী গোষ্ঠীর কোন লোক গত পনেরো বছরে একটা ভিডিও বানাইছে না এখানে এই বিষয়টা আমি এভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই যাকো মিল্টন যে আপনি যেভাবে ভারতের বিষয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে সরাসরি প্রশ্ন করছেন যে ভারত আমাদের অধিকারটাকে এভাবে হরণ করছে এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি পদক্ষেপ নেবে বা এইভাবে যে সরাসরি প্রশ্ন করছেন এটা তো আমরা এর আগে আসলে দেখিনি সত্যি কথা যেটা যে এভাবে কেউ প্রশ্ন করেনি যে আমাদের মূল শত্রু হচ্ছে ভারত এটা স্টেট ডিপার্টমেন্টে আমি কোনো বাংলাদেশের সাংবাদিককে আমি সরি টু সে আমি কাউকে দেখি নাই ওইভাবে সরাসরি প্রশ্ন করতে যে আমাদের অধিকারটা হরণ করছে ভারত এখন এই ভারতের পক্ষ নিয়ে আমেরিকা আর কতবার এভাবে ভুয়া জালিয়াতির নির্বাচন বাংলাদেশে হতে দেবে এভাবে কিন্তু সোজা সবটা প্রশ্ন কিন্তু কোন সাংবাদিক আজ পর্যন্ত স্টেট ডিপার্টমেন্ট ব্রিফিং এ করেনি যেটা আপনি করেছেন এবং একাধিকবার করেছেন এবং ওখানেই কিন্তু আরাফাতের মতো লোকদের গায়ে চুলকানি শুরু হয়ে গিয়েছে যেহেতু সরাসরি আমাদের আসল জায়গাটাতে অ্যাটাক করে স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রশ্ন করছে এবং এর ফলে কি আপনার বাসার আশেপাশে এখন ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে এই রয়্যাল লোকজন খুব আনাগোনা হচ্ছে এবং আপনাকে পুলিশের লোকরা নাকি বলেছে একটু নিরাপত্তা পুলিশের লোকরা সরাসরি সরাসরি আমার অফিসে এসে সাকিব আপনি জানেন আমার অফিসটা কোথায় টিটু রামান জানে আপনারা উনিও জানেন আমার অফিসটা কোথায় আমি ওয়াশিংটন থেকে আসার অন মাই ওয়ে আমি তখন বোধ হয় আপ স্টেটের কোন এক জায়গায় আমি ক্রস করছি সাথে সাথে পুলিশের ফোন আমি বললাম কি ব্যাপার আমি দেখলাম আমার যে সিকিউরিটি অ্যালার্ম নাইন ওয়ান ওয়ানের সাথে কানেক্ট করা তারা ফোন করে বলছে তোমার বাসার আশেপাশে অপরিচিত বেশ কিছু লোকজনের আনাগোনা দেখতেছি এর আগে আমরা দেখি আমি একটু হাইসা দিলাম আমি বললাম রিয়েলি আপনি চিন্তা করে দেখেন আমার অফিসের আশেপাশে রয়্যাল লোকজন আওয়ামী লীগের লোকজন পুলিশ আমাকে ওয়ার্নিং করলো আর বাংলাদেশ থেকে আরাফাত একটা ভিডিও বানাইলো এবং ওই ভিডিওতে আরাফাত বলছে যে বাংলাদেশের বিষয় বাংলাদেশের সাথে কথা বলার দরকার নাই এই কথাগুলো যেন ভারতের সাথে বলে বাংলাদেশি ভাই বোন আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আরাফাত বলতে চাচ্ছে যে বাংলাদেশের কোনো বিষয়ে 
আমেরিকা বা ইউরোপিয়ানরা যেন বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা না বলে তারা যেন ভারতের সাথে বলে তাহলে আরাফাত কি বলল বাংলাদেশ কোন আমাকে স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের দরকার নাই ভারতের সাথে কথা বললেই চলবে এর অর্থ কি তাই না সাকিব আলটিমেটলি কথাটা কি ওইখানে দাঁড়ায় কি না মানে আমি যে প্রশ্নটা করছি এটা তার কাছে গার্বেজ মনে হয়েছে কেন ভারতের সাথে কথা বলছে তো অসুবিধা কি এটা হচ্ছে আরাফাতের কথা আর আমার কথা বাংলাদেশের প্রশ্নে আমেরিকা কেন ভারতের সাথে কথা বলবে এখন আরাফাতের মতো লোকরা এর ভিতরে কোনো অন্যায় দেখে না আরাফাতের মতো লোকরা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিষয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির বিষয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয় বাংলাদেশের জ্বালানি বিষয় বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র বিষয় বাংলাদেশের ইন্টারনাল পলিসি এক্সটার্নাল পলিসির বিষয় আরাফাত বলছে যে ও আমেরিকা বা ইউরোপ তোমরা আমাদের সাথে কথা বলার দরকার নেই তোমরা দিল্লির সাথে কথা বলো আরাফাতের এই কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে আমার কথাও তো সত্য যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকার চালাচ্ছে না বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশ সরকার চালাচ্ছে না কারণ বাংলাদেশের সরকার চালাচ্ছে ভারত আমি কি এই কথাটা কি জাস্টিফাই করতে পারি আরাফাতের কথা থেকে সাকিব আমি কি ভুল বলবো রাইট সো এটা এখন ভাইরে আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ছিলাম আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সরাসরি কথা বলেছি শুধু কথা বলা না কথা বলার পরে সাকিব আই স্পেন্ট গুড সেভেন টু এইট মিনিটস উইথ ম্যাথিউ মিলার আমি আমি বলছিলাম তুমি আরো বলো নাই কেন আরো বলো নাই কেন বলছে যে কব আমি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের সাবজেক্টে তো আমি বললাম যে জনগণ এটা নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের জনগণ ফেরিয়ড ভাই <laughs> সামনে যেটা ব্যাখ্যা করলাম এই ব্যাখ্যা করার পরে কি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের এই গে আরাফাত সমকামী আরাফাত যে পুরুষদের মিসকি হাসি খুঁজে বেড়ায় আই এম সরি আমি পুরুষদের মিসকি হাসি দেখি না আমি মেয়েদের মিসকি হাসি পছন্দ করি পুরুষদের না এখানে পুরুষদের মিসকি হাসি সে পুরুষদেরকে বলে ও হি লুকস কিউট ডিড ইউ সি দা ওয়ে হি স্মাইল একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে গেলে লোকজন আরেক দিকে তাকাইয়ে হাসে কেন আসে বলে শালা ফ্যাগট বলে যে সালা হিজরা সালা সমকামী সালা খার্স অভিশাপ আরাফাতের দিকে তাকায় দেখেন কি নির্লজ্জের মতো বলে দেখেন একটু মিসকি হাসি দেখেন ম্যাথিউ মিলারের আমি অবাক হয়ে গেলাম এইভাবে কেউ কথা বলে হারাম যাদব তুই তো ধরা খেয়ে গেছিস তুই তো বাই সেকচুয়াল আরাফাত আমি জানি না ওরা এখন ও কোন মেয়ে মেয়ে ওর পাশে থাকবে কিনা হ্যাঁ জানলেন ফলস চার্চ এর পাশে আমরা ওই যে গল্প ক্লাবের কথা বলছে ওর পাশে আমরা গিয়া একটা ছোট্ট ডাইনারে বসলাম বইরা আমরা বইসা আমরা ওইখানে দাঁড়ায় আমরা ওখানে বইসা কথা বললাম তো কথা বলার পর আমি বললাম যে আমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হইতেছি দেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি তোমার কি মনে হয় আস্তে করে বলছে যে যে আমেরিকান ফরেন পলিসি সাইমালটেনিয়াসলি যায় একটু টাইম নেয় কিন্তু তারা যেটা করে তারা ভেবে চিন্তে করে তা আমি বললাম তারা বাংলাদেশের বিষয় ইন্ডিয়ার সাথে কথা বলছে তো সে বলছে তো আমার আস্তে করে বলছে যে তুমি আমাদের ফরেন পলিসি এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে আমরা অন্য দশ বারো জন অন্য দশ বারোটা স্টেট বা পার্টি তাদের সাথে আমরা কথা বলে তারপরে একটা ফরেন পলিসি এক্সিকিউট করি 
তো সেক্ষেত্রে আমরা ভারতের সাথে কথা বলছি আমি বললাম তাহলে সেক্ষেত্রে কি বাংলাদেশকে আন্ডারমাইন করা হয় নাই তাস্তে কইরা ওই কংগ্রেসম্যান সাকিব আমাকে যেই কথাটা বলেছে হুবহু বলছে তোমরা নিজেরাই বলছো যে বর্তমান गवर्नमेंट এটা হচ্ছে একটা সেটআপ गवर्नमेंट বাই ইন্ডিয়া তো এখন আমরা হাসিনার সাথে কথা বলার চেয়ে আমরা ভারতের সাথে কথা বলা কি আমাদের জন্য লজিক্যাল না আমি একটু চিন্তা করে দেখলাম আসলে কিন্তু লজিক্যাল তো এজন্য আমি যদিও প্রশ্নটা করছি আমাদের দেশটা কান্ডারমাইন করছে এই জন্য কিন্তু ফ্যাকচুয়ালি কংগ্রেসম্যান যখন আমাকে এই কথাটা বলছে আমি দেখলাম যে আসলে এর জবাব আমি কি দেব তো আমি বললাম তুমি কি তোমার কলিগদের সাথে এই সাবজেক্টটা নিয়ে কি আর একটু কথা বলবা বলছে অফকোর্স বলবো এবং আপনাকে আমি প্রমিস করলাম আমি এই সপ্তাহে না এই উইকে না আমার মনে হয় এর উইক আফটার আমার মনে হয় আমি আপনি আকিব আমরা সবাই থাকব ওয়াশিংটন ডিসি অফকোর্স এবং আমি যখন আমি চাই পাশে দাঁড়াই আকিব রে বলবো যে তুমি একটু ভিডিওটা ভালো করে কইরো নিরা এত ভালো ভিডিও করে না তুমি ভালো করে কইরো এবং ওইটা দেখায় দিতে যে সব লোকজনরা বলে জ্যাকব মিল্টন কে ম্যাথিউ মিলার অসম্মান করেছে অপমান করেছে আচ্ছা ভাই রে তোরা ইংরেজি জানিস না তোরা ইংরেজি আর আরেকটা কথা বলি আরাফাত কিন্তু ইংরেজি জানে ও এখানে আরেকটা বিষয় জাগো ভাই সেটা হচ্ছে আপনি ওই যে বাংলাদেশকে আপনি বাংলাদেশ বলেছেন এটা নিয়ে তারা খুব ধরতেছে যে কেন বাংলাদেশ বলল আরে ওরা তো বাংলাদেশকে বাংলাদেশ বলেই চেনে তো এইজন্য আমরা অনেক সময় তারা যাতে বুঝতে একটু সুবিধা হয় আমরা কিন্তু অনেকে বাংলাদেশকে বাংলাদেশ বলি এটাকে তারা বলতেছে দেখো উনি বাংলাদেশ বাংলাদেশকে কেন বাংলাদেশ বলতে গেল এখন দা ফ্যাক্ট ইজ এখানে এমন যে তো সবাই তো বাংলাদেশকে বাংলাদেশ বলেই চেনে আচ্ছা এটার এটার জবাব একটা বাংলাদেশী ভাই ও বোনেরা আপনারা যে যে আমাকে যারাই আপনারা সমালোচনা করেন আমি যখন বলি বাংলাদেশ বাংলাদেশ যা বলি ওকে এখন আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলি আমরা যখন আমেরিকা এসেছি আমরা প্রাণান্ত কর চেষ্টা করি আমেরিকান অ্যাকসেন্টটাকে আমাদের মধ্যে আনতে ঠিক আছে আমরা আমরা আমেরিকান অ্যাকসেন্টটাকে আমরা বলি যেমন আমরা কি বলি আই এম গোইং টু দা আই এম গোইং টু ওয়াশিংটন ডিসি বলি না তো এখন আই এম গোইং টু এটা বলি না আমরা এই কথাটাকে কি বলি আই এম গানা গো আই এম গানা গো টু ওয়াশিংটন ডিসি গানা বলি না তো আমার এই ভুলটা আপনারা ধরেন না কেন যে আমি জি ও এন এন এ গানা গোয়িং টুর বদলে আমরা গনা বলি অ্যাকসেন্টটাকে আমরা আমাদের মধ্যে টানি বাস্তব কথা আমরা এটা টানি আমাদের প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লু আলহাসাল্লাম আমরা যখন একজন মুসলমানের সাথে কথা বলি আমরা তখন চেষ্টা করি আমাদের নবীন নামটা শ্রদ্ধার সাথে ভালোভাবে আমরা নেই সম্মানের সাথে দূরত পড়ার করি আমরা কিন্তু আমেরিকানদের সাথে যখন আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলতে যাই আমরা কথায় কথা অনেক সময় এটা আমার কষ্ট লাগে আমরা এভাবে অনেক সময় বলি আমরা বলি প্রফেট মোহাম্মেদ এখন আমরা কি ঠিক মতো উচ্চারণ করি করি না তো এখন আমি ওখানে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলার সময় যদি বলি আই এম রিপ্রেজেন্টিং বাংলাদেশ তো এখন আপনারা আমার এই ভুলটা ধুইয়া নিজেকে খুব আতেল বানাইলেন খুব বিজ্ঞান হইলেন হন ভাই আমি ভুল করছি ফাই আমি আমেরিকানদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমার অ্যাকসেন্টটাকে যদি আমেরিকান স্টাইলে কথা বলার ক্ষেত্রে আমি যদি বাংলাদেশকে বাংলাদেশ আমি এভাবে বলি আর এটা এই ভুলটা ধরে আপনারা যদি মনে করেন আপনারা খুব ভালো করে ফেলেছেন যান ভাই আমার এই ভুলকে আপনারা ভুল হিসাবে ধরে যে সেটা হচ্ছে যে আপনার বক্তব্যটা তারা বুঝতে পেরেছে কিনা বা আপনার প্রশ্নটা তারা বুঝতে পেরেছে কিনা এটা হচ্ছে মূল বিষয় কিন্তু তারা মূল বিষয় না থেকে আওয়ামী লীগের এই যারা লেসপেন্সার রয়েছে তারা এই সব ছোটখাটো জিনিসকে তারা ভুল হিসাবে দেখিয়ে তারা মানে নিজেদের একটা খুব বিশ্ব জয় করে ফেলেছে আমার একটা ভাব দেখাতে যাচ্ছে ভুল ধরে আপনারা যদি কেউ মনে করেন বাংলাদেশের উপকার করছেন আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কষ্টটা কখন লাগে জানেন যখন বানর মুখ কামাল দাঁড়িয়ে বলে কৃষ্ণ হচ্ছে আমাদের দেবতা আমাদের অবতার কৃষ্ণকে রামকে লক্ষণকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে তখন কিন্তু আপনারা কেউ বলেন না যে সুরের বাচ্চা কৃষ্ণ আমাদের অবতার হইল কেমনে আমরা না মুসলমান লক্ষণ আমাদের অবতার বা দেবতা হইল কবে তখন এই ভুলটা তো আপনারা কেউ ধরেন না রে ভাই এতে কি প্রমাণ করে জানেন আপনারা ভারতের ভাড়া করা বেশ্যা আপনারা জেকব মিল্টন মোটা জেকব মিল্টন গালি দেয় জেকব মিল্টন অভদ্র ভাষা খারাপ এইটা সমালোচনা করার জন্য ভারতীয়রা আপনাদেরকে রাত্রে ঠিক মতো মিসকি হাসি দিয়া ওই আকাম কুকাম করে আর করার পরে পকেটে কয়েকটা ডলার দিয়া দেয় যাও এবার জেকবের গালি দেয় আরাফাত বলছে না 
সে ম্যাথিউ মিলারের মিসকি হাসির মধ্যে আমারে অসম্মান করা দেখছে আমি আপনাদেরকে ভিডিও দেখাইলাম ব্রিফিং এর পরে ম্যাথিউ মিলার হি স্পেন্ট अबाउट 6 টু 8 মিনিটস টাইম টু হ্যাভ এ প্রাইভেট কনভারসেশন পাট তারা রইল কথা 